हॅलो स्टुडंट बारावी ए बी सी सायन्सच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं या फिजिक्सच्या लेक्चरमध्ये स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रो आपण फिजिक्सचा फर्स्ट चॅप्टर या ठिकाणी सुरू करणार आहोत मार्काने सर्वांनी लक्ष द्यायचं आहे बारावीच्या सिलेबसमध्ये भरपूर बदल झालेले आहेत त्यामुळं आपल्याला बारकाईनं अभ्यास करणं गरजेचं आहे पहा फिजिक्सचा फर्स्ट चॅप्टर जो आहे तो आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स हा रोटेशनल डायनॅमिक्स याच्यामध्ये म्हणजे आता रोटेशनल या डायनॅमिक्स या चॅप्टरमध्ये दोन चॅप्टर इन्क्लूड केले आहेत पूर्वीचे तर त्यापैकी एक आहे सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा आहे रोटेशनल मोशन असा मिळून हा रोटेशनल डायनॅमिक्स फर्स्ट चॅप्टर तुमच्या नवीन सिलेबसमध्ये आत्ता आलेला आहे या चॅप्टरमध्ये आपल्याला बरेचसे पॉईंट पाहायचे आहेत पहा मोठा लेंदी चॅप्टर आहे हा सुरुवातीला इंट्रोडक्शन म्हणून त्यांनी आपल्याला सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सेंट्रीबेटल फोर्स सेंट्रीफ्युगल फोर्स त्यानंतर बँकिंग ऑफ रोड अँगल ऑफ बँकिंग कोनिकल पेंडुलम असा फर्स्ट पार्ट आपल्याला सर्क्युलर मोशनमधला या ठिकाणी आहे आणि सेकंड पार्टमध्ये आपल्याला रोटेशनल मोशनमधला एम आय मोमेंट ऑफ एनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन कायनेटिक रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी त्यानंतर रिलेशन बिट्वीन द टॉर्क अँड अँगुलर ॲक्सिलेशन त्याचबरोबर दोन प्रिन्सिपल आहेत एक पॅरलल ॲक्सिस आणि दुसरं परपेंडिक्युलर ॲक्सिस त्यानंतर आपल्याला यम आय ऑफ द डिफरंट टाईप्स ऑफ द बॉडीज जस्ट लाईक द रॉड डिस्क रिंग स्पियर सिलेंडर ॲक्सेट्रा आणि शेवटी अँग्युलर मोमेंटम आणि लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम अँड इट्स ॲप्लिकेशन एवढे पॉईंट्स आपल्याला या रोटेशनल डायनॅमिक्स चॅप्टरमध्ये पाहायचे आहे पहा सुरुवात करूया सर्क्युलर मोशनने रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये आपल्याला इंट्रोडक्शन जे दिलेलं आहे ते सर्क्युलर मोशनने दिलेलं आहे वॉट इज अ सर्क्युलर मोशन मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट विच कॅन बी द मूव्स अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ॲज द सर्क्युलर मोशन दॅट मीन्स द मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट विच मूव्स अलॉंग द फिक्स पाथ कॉल्ड ॲज अ सर्क्युलर मोशन फॉर एक्झाम्पल कार टेक द टर्न्स दॅन इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्स अराउंड द न्यूक्लियस मून रिव्हॉल्स अराउंड अर्थ दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द द सर्क्युलर मोशन ऑल्सो द यु सी एम वॉट इज मीन बाय द यु सी एम यु सी एम इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इन दिस युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कॅन इन द मूव्स अलॉंग द सर्कम फरन्स बट इट्स लिनियर स्पीड मस्ट बी द कास्ट एंड देन अँड देन इट इज कॉल्ड ॲज द यु सी एम युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्म इज कॉन्स्टंट मग काय कॉन्स्टंट आहे याच्यामध्ये लिनियर स्पीड कॉन्स्टंट आहे आणि म्हणून त्याला यु सी एम असं म्हटलं जातं वर्लिंग ऑफ स्टोन दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द यु सी एम देन वी कॅन सी द रिलेशन बिट्वीन इन इलेवन स्टँडर्ड वी सी द ट्रान्सलेशनल मोशन बट इन ट्वेल्थ स्टँडर्ड वी कॅन स्टडी द रोटेशनल मोशन मग लिनियर मोशनमध्ये अकरावीमध्ये तुम्ही काय काय पाहिलं आहे लिनियर डिस्प्लेसमेंट पाहिलं आहे पहा एसने डिनोट केलेलं आहे मीटर किंवा सेंटीमीटरमध्ये ते मेजर करतात त्यानंतर लिनियर व्हिलॉसिटी पाहिलेली आपल्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम दिस इज नथिंग बट द व्हिलॉसिटी मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड आणि लिनियर एक्सिलेशन एने डिनोट करतात आणि त्याचं युनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर किंवा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं आहे बारावीमध्ये आपल्याला अँग्युलर व्हिलॉसिटी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर ॲक्सिलेशन आपल्याला पाहिजे आहे बऱ्याच वेळा मुलांना बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर होत नाही वॉट इज मीन बाय द लिनियर अँड व्हॉट इज मीन बाय द अँग्युलर लिनियर मीन्स ट्रान्सलेशनल मोशन अँड अँग्युलन्स अँग्युलर मीन्स द रोटेशनल मोशन मग आपण रोटेशनल मोशनचा अभ्यास करणार म्हणजेच आपण अँग्युलर मोशनचा अभ्यास करणार आहे म्हणजे बॉडी ही रोटेट होणारी झाली पाहिजे आणि मग रोटेट होणाऱ्या बॉडीचा अभ्यास करण्याकरता वी हॅव टू सी इन दिस ट्वेल्थ स्टँडर्ड द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटाने डोनोट केला जातो पा अँड विच कॅन बी मेजर जर लिनियर जर असेल तर आपण डिग्रीचा वापर करतो अँगल मेजरमेंट करण्याकरता लिनियर मोशनमध्ये बट इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विच कॅन बी द मेजर्ड इन रॅडियन अँड दिस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज वॉट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट द अँगल ट्रेस बाय द रेडियस फॅक्टर म्हणजे अँगल अपॉन रेडियस दॅट इज नथिंग बट द थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर अँड दिस इज नथिंग बट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दॅन अँग्युलर व्हिलॉसिटी अँग्युलर व्हिलॉसिटी मीन्स वॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम 
दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर ओमेगा हे फार महत्त्वाचं आहे पहा बरेचसे विद्यार्थी अँग्लो व्हिलॉसिटी म्हटलं की नोटेशन लक्षात राहत नाही युनिट लक्षात राहत नाही बेसिक कन्सेप्ट जर त्यांच्या लक्षामध्ये असेल की लिनियर व्हिलॉसिटी व्ही नो डिनोट करतात लिनियर आहे म्हणून त्याचं युनिट मीटर पर सेकंड आहे बट अँग्युलर व्हिलॉसिटी ही ओमेगाने डिनोट केली जाते का तर ती बॉडी रोटेट होते अँग्युलर म्हणजे रोटेट होणारी बॉडी तिचा आपण अभ्यास करतो आहे मग अँग्युलर व्हिलॉसिटीमध्ये ओमेगाने डिनोट करतात रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम दिस इज नथिंग बट द ओमेगा इज इकल टू थीटा अपॉन टी अँड दिस अँग्युलर व्हिलॉसिटी इज मिझर्ड इन रॅडियन पर सेकंड जस्ट लाईक द लिनियर व्हिलॉसिटी मिझर्ड इन मीटर पर सेकंड सेम वे अँग्युलर व्हिलॉसिटी इज मिझर्ड इन्स्टेड ऑफ मीटर वी कॅन टेक हिअर द रॅडियन रॅडियन पर सेकंड अंडरस्टँड दॅन नेक्स्ट इज द अँग्युलर ॲक्सलरेशन वॉट इज मीन बाय द अँग्युलर ॲक्सलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हिलॉसिटी विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम वी हॅव टू फाईंड आउट दिस ॲव्हरेज अँग्युलर ॲक्सलरेशन अँड विच कॅन बी फाईंड आउट बाय द युझिंग द फॉर्म्युला अल्फा ॲव्हरेज इज इकल टू ओमेगा टू मायनस ओमेगा वन अपॉन टी म्हणजे चेंज इन अँग्युलर व्हिलॉसिटी विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम दिस इज नथिंग बट द अँग्युलर ॲक्सलरेशन अँड विच कॅन बी मेजर्ड इन रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर जसं आपण लिनियर ॲक्सलरेशन हे मीटर पर सेकंड स्क्वेअरमध्ये मेजर करतो तसं अँग्युलर ॲक्सलरेशन हे रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअरमध्ये आपण मेजर करणार आहोत तर बऱ्याचशा वेळा न्युमेरिकलमध्ये फिजिक्स हा पेपर असा आहे की या फिजिक्स पेपरची थोडीशी भीती असते बा सी ई टी जेई आणि नीट या परीक्षांचा जो निकाल आहे रिझल्ट आहे तो या फिजिक्सवर डिपेंड असतो ज्या विद्यार्थ्याला फिजिक्सचे न्युमेरिकल चांगल्या पद्धतीनं जमतील तोच विद्यार्थी स्कोअर करू शकतो बाकी विषयात बऱ्याच संदर्भांना जमते मार्क असतात पण फिजिक्सचा स्कोअर तोच त्याचा त्या ठिकाणी फायनल स्कोअर होऊ शकतो आणि त्याचा कुठे चांगल्या कॅम्पस थ्रू नंबर लागणार आहे ते त्या फिजिक्सवर डिपेंड असतं आणि म्हणून बेसिक फिजिक्समध्ये पाठांतर करण्यापेक्षा बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर करण्यावर जास्त भर द्या असं मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगेल ट्वेल्थ स्टँडर्डमध्ये ट्वेल्थ स्टँडर्ड दिस इज द टर्निंग पॉईंट ऑफ युअर लाईफ एक गोल्डन चान्स आहे आयुष्यामध्ये अनेक संधी येत असतात तर त्यातली एक पहिली संधी सुवर्णाक्षरामध्ये लिहिण्यासारखी जी संधी आहे ती म्हणजे बारावीचं वर्ष या बारावीच्या वर्षाच्या निकालानंतर ठरू शकतं की तुम्ही कोण होणार डॉक्टर इंजिनियर अमोक तमोक काय होणार आणि थोडीशी मॅच्युरिटी त्या ठिकाणी तुम्हाला यायला सुरुवात होते आणि तुम्ही तुम्ही तुमचं पुढे करिअर ॲटोमॅटिकली डेव्हलप करतात पण आता तुम्ही सध्या म्हणजे जे आम्ही शिकवलं जातं किंवा जे गायडन्स केलं जातं आता मी या फिजिक्समध्ये तुम्हाला असं सांगतो आहे की बेसिक टर्म ज्या आहेत त्या चांगल्या करा आता एक जस्ट या ठिकाणी रिलेशन बिट्वीन द लिनियर व्हिलॉसिटी आणि अँग्लो व्हिलॉसिटी आपल्या नवीन पुस्तकामध्ये ते असं दिलेलं नाही पण जुन्या पुस्तकामध्ये ते रिलेशन दिलेलं आहे का वॉट इज द रिलेशन बिट्वीन द लिनियर व्हिलॉसिटी अँड द अँग्लो व्हिलॉसिटी वॉट इज द रिलेशन बिट्वीन द लिनियर ॲक्सलरेशन अँड द अँग्युलर ॲक्सलरेशन मग याच्यामध्ये द पार्टिकल्स परफॉर्म द यू सी एम विच कॅन बी द मूव्ज फ्रॉम द वन पॉईंट टू द अनादर ॲट दॅट टाईम दॅर शूड बी द रेडियस वॅक्टर अँड द पार्टिकल मूव्ज विथ द द व्हिलॉसिटी लिनियर व्हिलॉसिटी दॅन बाय युझिंग द द अ स्मॉल टर्म्स डेरिवेशन वी कॅन डिरेक्टली इन युअर बुक देर इज अ रिलेशन बिट्वीन लिनियर व्हिलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हिलॉसिटी व्ही इज इकल टू आर ओमेगा मग बऱ्याचशा वेळेला हे रिलेशन आपण ज्यावेळेस घेतो त्यावेळेस आपल्याला व्ही मीन्स वॉट आर मीन्स वॉट आणि ओमेगा मीन्स वॉट हे ज्यावेळेस आपल्याला समजत नाही त्यावेळेस आपल्याला फिजिक्स समजलेलं नाही असा त्याचा अर्थ असतो ज्यावेळेस एखादं रिलेशन ज्यावेळेस एखादं नोटेशन त्या त्या चॅप्टरमध्ये ज्यावेळेस लिहिलं जातं त्यावेळेस त्या विद्यार्थ्याला त्याचं रिप्रेझेंटेशन करता आलं पाहिजे वॉट इज दिस टर्म्स वॉट इज द व्ही वॉट इज द ओमेगा वॉट इज द अल्फा वॉट इज द थीटा हे चेंजेस होतात हे टर्म ज्यावेळेस त्याला समजतील त्याच वेळेस त्याला डेरिवेशन न्युमेरिकल आणि त्याच्यावर असतील सगळे कन्सेप्ट त्याचे त्या ठिकाणी क्लिअर होणार आहेत मग मी सहज एक रिलेशन बिट्वीन द लिनियर व्हिलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हिलॉसिटी असं म्हटलं तर व्ही मीन्स लिनियर व्हिलॉसिटी अकरावीमध्ये तुम्ही नुसतं व्हिलॉसिटी म्हटलं की व्ही म्हणत होता पण आता बारावीतल्या विद्यार्थी नुसतं व्हिलॉसिटी म्हणणार नाही मग ती कोणती व्हिलॉसिटी लिनियर का अँग्युलर मग परत आपल्याला प्रश्न पडतो की लिनियर आणि अँग्युलर कशी ओळखायची अलांग स्ट्रेट लाईन असेल त्याचं युनिट जर मीटर पर सेकंद असेल दिस इज द लिनियर व्हिलॉसिटी जर समजा त्याचं युनिट तुम्हाला रॅडियन पर सेकंद दिलेलं असेल आणि बॉडी समजा रोटेट होत असेल तर दिस इज नथिंग बट द अँग्युलर व्हिलॉसिटी अँड विच इज जनरेटेड बाय द लेटर ओमेगा मेजर इज ऑलवेज रॅडियन पर सेकंड हे तुम्हाला कळलं पाहिजे 
ह्या गोष्टी जोपर्यंत तुम्हाला समजत नाही तोपर्यंत तुम्हाला फिजिक्स करणार नाही अशा गोष्टी जर तुम्ही आत्मसात केल्या तर मग याच्यावरचे जे काही छोटे छोटे डेरिवेशन्स फॉर्म्युले वगैरे आहेत मग ते मात्र तुम्हाला सहज समजून जाणार आहेत पहा ह्याचा एक आपण हा सेपरेट टॉपिक आपल्या पुस्तकांनाही पण बेसिक टर्म्स करण्याकरता आपण हा वेगळ्या नंतरून आपण घेणार आहे पण आता यानंतर आपल्याला याच्यावर आधारित हे सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा एक पॉईंट आपल्याला याच्यानंतरचा आहे आता पहा सेंट्रिपिटल फोर्स या ठिकाणी मी लिहिलं आहे पहा यू सी एमध्ये आपण सांगितलं लिनियर स्पीड कॉन्स्टंट असतं सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण सांगितलं मूव्ज अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ द सर्कल नंतर लिनियर आणि अँग्युलरमधलं आपण रिलेशन सांगितलं व्ही इज इकल टू आर ओमिगा किंवा एज इकल टू आर ओमिगा स्क्वेअर हे त्या दोघांच्यामध्ये लिनियर आणि अँग्युलरमधलं हे रिलेशन आहे त्यानंतर आपण सेंट्रिपिटल फोर्सकडे जाणार आहे पहा यू हॅव टू आज द क्वेश्चन इन युअर बोर्ड पेपर व्हॉट इज द डिस्टिंग्विश बिट्वीन द सेंट्रिपिटल अँड द सेंट्रिफ्युगल हा क्वेश्चन आतापर्यंत खूप वेळ आलेला आहे आपल्या पुस्तकामध्ये डिस्टिंग्विश हा कधीच देत नाही तो आपल्याला करायचा असतो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू व्हॉट इज द डिस्टिंग्विश बिट्वीन द सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रिफ्युगल मग जर आपल्याला सगळं जर बारकाईनं सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्युगल जर कळलं तर बऱ्याचशा गोष्टी आपण त्याचं कन्क्लुजन म्हणजे दिस इज द डिस्टिंग्विश इन बिट्वीन दॅम मग आपण सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय पाहूया सेंट्रिपिटल फोर्सच्याबद्दल एकच सेंटेन्स मी तुम्हाला असेल सांगेल या ऑनलाईन अशा लेक्चरमध्ये शॉर्टमध्ये पार्टिकल्स परफॉर्म द यू सी एम ॲक्टेड अपॉन बाय द फोर्स अँड विच इज डिरेक्टेड अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ॲज अ सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे या सेंट्रिपिटल फोर्समध्ये जी डिरेक्शन असते त्या फोर्सची ती डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अलॉंग द रेडियस रेडियसच्या माध्यमातून त्याचं जे डिरेक्शन असतं ते टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कलकडे असतं दिस इज नथिंग बट द सेंट्रिपिटल फोर्स आणि लगेच मी सेंट्रिफ्युगल सांगतो म्हणजे लगेच लक्षात येईल हे सेंट्रिपिटल फोर्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स दे आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन म्हणजे जर तुम्हाला सेंट्रिपिटल फोर्स जर मायनस हंड्रेड दिला असेल तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा प्लस हंड्रेड येईल न्यूटनमध्ये येईल तो लक्षामध्ये म्हणजे ते मॅग्निट्यूडने इक्वल असतात पण डायरेक्शनने मात्र एकमेकांच्या अपोजिट असतात मग जर आपण सेंट्रिपिटल फोर्स जर असं सांगितलं द मोशन ऑफ अॅन ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म द यू सी एम अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज कॉल्ड ॲज अ सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणजे काय द मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट विच मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर बट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल म्हणजे उच विच मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अलॉंग द रेडियस म्हणजे रेडियसच्याच माध्यमातनं पण सेंटरपासून दूर हा जो फोर्स आहे त्याला सेंट्रिफ्युगल असं म्हणतात आणि डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज द सेंट्रिपिटल येते लक्षामध्ये मग जर आपण समजा एम इज द मास आपला कुठलाही फोर्स म्हटलं की त्याचं एक बेसिक रिलेशन असतं फोर्स इज नथिंग बट द एम ए मास इन टू ॲक्सलरेशन मग एफ इज इकल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर एम इज द मास अँड ॲक्सलरेशन इज व्ही स्क्वेअर अपॉन आर सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन हे व्ही स्क्वेअर अपॉन आर असतं आणि वरून एफ बार इज इकल टू मायनस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर डॉट आर झिरो बार असं आपण म्हटलेलं आहे दिस इज फॉर द वॅक्टर आणि जर आपल्याला ते मॅग्निट्यूडमध्ये जर घ्यायचं असेल मॅग्निट्यूडमध्ये तर आपण त्या ठिकाणी एफ इज इकल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर असं आपण लिहू शकतो पहा आता सेंट्रिपिटल फोर्सचं एक्झाम्पल आपल्याला काय सांगता येईल इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्स इन सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस दिस इज द व्हेरी व्हेरी बेटर एक्झाम्पल फॉर दिस सेंट्रिपिटल फोर्स मग याच्यामध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स येतो कुठे वेन द इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्स इन सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस देन देअर शुड बी द इलेक्ट्रोसॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिट्वीन दॅम अँड विच इज प्रोव्हायडेड बाय हा इलेक्ट्रॉटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कशामध्ये असतो पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस अँड निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन आणि हा जो इलेक्ट्रॉटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच इज गिव्हन बाय दिस सेंट्रिपिटल फोर्स आणि तो सेंट्रिपिटल फोर्सने त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला जातो दिस इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स मून रिव्हॉल्स अराउंड द अर्थ दिस इज ऑल्सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच इज प्रोव्हायडेड बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स जस्ट लाईक द सेंट्रिफ्युगल फोर्स In this, the particles perform the UCM acted upon by the force and which is moves away from the center of the circle along the radius. Centrifugal force made, has a force hai, to directed away from the center of the circle. That means which is direction is opposite to that of the centripetal. 
म्हणजे हे तुमचं मॅग्निट्यूड जरी सेम असेल तरी त्यांचं डिरेक्शन हे एकमेकांच्या अपोजिट असतं दिस इज नथिंग बट द सेंट्रिफ्युगल फोर्स मग जर मी सेंट्रिफ्यु सेंट्रिफ्युटल फोर्स जर मी एम व्ही स्क्युअर अपॉन आर मायनस जर असं घेतलं तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा एफ बार इज इक्वल टू प्लस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर डॉट आर झिरो बार असं मी या ठिकाणी घेणार आहे कारण जर सेंट्रिपिटलला जर मायनस साईन असेल तर सेंट्रिफ्युगलला मात्र कोणतं येतं प्लस साईन येतं म्हणजेच हे दोघे जे आहे सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल दे आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आता ह्या सेंट्रिफ्युगल फोर्सचं एक्झाम्पल अगदी मजेशीर आहे वेन द पॅसेंजर मूव्ह अलॉंग द इन अ कार देन कार टेक द टर्न्स देन द पॅसेंजर इन साईड द कार पुश आउटवर्ड्स जो गाडीतला जो प्रवासी आहे जर कारनं जर टर्न घेतला तर त्या ठिकाणचा जो प्रवासी आहे तो बाहेरच्या बाजूला पुशो तो ढकलला जातो शेजाऱ्याकडे आपण कधी कधी बघतो की मला यांनी ढकललं काय का हा माझ्या अंगावर आला आहे काय आपल्याला कधी कधी गफलत होते बट इथून पुढे तुमच्या लक्षात येईल की आपण कधी कधी एका बाजूला इकडे तिकडे जातो तर त्यावेळेस तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की आपण कशामुळे होतो या सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळे त्या ठिकाणी असं होत असतं